ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന സിരീസ് ആയ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഇരുപത് ഗണിത ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ജാനുവരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഐഡിയകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഐഡിയകളും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ മോഡലായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പല മോഡലായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിക്കുന്നത് അതായത് ജെ ഒന്ന് വിട്ട് എൻ ഒന്ന് വിട്ട് എ ഒന്ന് വിട്ട് വൈ അപ്പോൾ ജെ എൻ എ വൈ അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എ യു ആർ ആണ് അതെന്താ ബാക്കിയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒന്ന് വിട്ട ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ യു ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഡി ഒന്ന് വിട്ട് സി വീണ്ടും ഒന്ന് വിട്ട് എം ദെൻ ഇ അപ്പോൾ ഡി സി എം ഇ ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതോ ഇ ഇ എം ബി ആർ ഇ ഇ എം ബി ആർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് സോറി കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ലംബകം ഗോളം ക്യൂബ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൂന്നെണ്ണം നാല് ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ത്രിമാന രൂപങ്ങളായിരിക്കും ഒന്ന് ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ദ്വിമാന രൂപവും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ദ്വിമാനവും ഒന്ന് ത്രിമാനവും ആയിരിക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ലംബകം ഉണ്ട് ലംബകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ലംബകം നമുക്കറിയാം ലംബകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ട്രോൾ ഫിഗർ ആണ് ലംബകം ഇത് ടു ഡയമെൻഷനാണ് ബട്ട് ഗോളം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് ക്യൂബ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് സിലിണ്ടർ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലംബകമാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ലംബകം അല്ലെങ്കിൽ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ട്രപ്പീസിയം ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പാറ്റൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ വരുന്നതാണ് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദെൻ കൃത്യമായിട്ടും അത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പതിനാറായിരിക്കും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം അടുത്തത് ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശില്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രതിമയാണ് അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിനെയാണോ ക്ലാസ്സിനെ അല്ല പുസ്തകമല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പണിതെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അധ്യാപകൻ അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒന്നുമല്ല സോ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇരട്ടിയായി എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇരട്ടിയാകുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു മൂന്നിരട്ടിയാകുന്നു ഒക്കെ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സും വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആറും തമ്മിലും റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്കാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ ഇരട്ടിയാകുന്നു മൂന്നിരട്ടിയാകുന്നു നാലിരട്ടിയാകുന്ന ഒക്കെ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ എന്താണ് പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ എൻ
അവിടെ നിന്ന് എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ കിഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എത്ര മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എന്താ അകലത്തിന് അതായത് ഈ അകലമാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമായി അതായത് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം പൈത്യാങ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞ എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പൊ കർണം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് കർണം ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കർണം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം കർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പം സ്ക്വയർ പാദം എട്ടാണ് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് പ്ലസ് ലെമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് നൂറെന്ന് കിട്ടും അതായത് കർണം സ്ക്വയർ സമം നൂറ് അതുകൊണ്ട് കർണം സമം റൂട്ട് നൂറ് ആൻസർ ഈസ് ടെൻ അതായത് പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കും അയാളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ക്ലോക്കിൽ സമയം ആറ് പി എം എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണുകളും എത്ര അപ്പോൾ ആറ് പി എം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എളുപ്പ വഴിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പി എം ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആറിന് അതുപോലെ എഴുതുക സീറോ സീറോ വരുന്ന കേസ് നോക്കാം സീറോ സീറോ അതായത് ആറ് പി എം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മിനിറ്റ് സൂചി സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ ക്ലോക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആക്ക വേദം നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സീറോ സീറോ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ പന്ത്രണ്ട് എത്തുമ്പോൾ സീറോ പറയാം അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുക അതിന് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ പിന്നെന്ത് ചെയ്യുക ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് കൂട്ടുക മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പൂജ്യം തന്നെയാണ് സീറോയുടെ പകുതി സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പ്ലസ് പൂജ്യം മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് പൂജ്യം നമുക്ക് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരണത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൈനസ് ഇൻറ്റുവിനെ ഹരണം മൈനസിനെ ഇൻറ്റു പ്ലസിനെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിയകളൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസിന് പോലെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസിന് പോലെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റുവിന് പോലെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റുവിന് പോലെ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ആണ് സോ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസിന് പോലെ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹരണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹരണം ആറ് എഴുതി പിന്നെ ഹരണത്തിന് പോലെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്ര നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ മൂന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഹരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ആറ് ബോട്ട് മാസ് തീറോ അനുസരിച്ച് ഹരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് ഗുണിക്കുക പിന്നെ ഗുണനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എട്ടാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്നും ആറ് എ പ്ലസ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഏഴ് എ പ്ലസ് എട്ട് അമ്പത്തി ഏഴും ആണെങ്കിൽ എട്ട് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അഞ്ച് എ ഗുണം ആറ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ആറ് ഗുണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് ഗുണം എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത്തി അതായത് അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് കൂട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത്രയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സമയം യഥാർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ